ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേരൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആ വീഡിയോ അത്രയ്ക്കും അധികം ആൾക്കാരൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബീഫ് ബിരിയാണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർക്കും അത്രയ്ക്കും അങ്ങോട്ട് ഒരു ഇഷ്ടമില്ലാന്ന് തോന്നും എല്ലാവർക്കും കൂടുതൽ ചിക്കൻ ബിരിയാണി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇഷ്ടം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ബീഫ് ബിരിയാണി നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വെക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് യൂട്യൂബിൽ പോയിട്ട് മിയാ കിച്ചൻ ബീഫ് ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ബിരിയാണി ആണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ബിരിയാണി മുട്ട ബിരിയാണിയാണ് റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇത് റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒട്ടും പാടില്ല ഞാൻ അത് ചോറൊക്കെ ആണല്ലോ ഒട്ടും എന്ത് പടഞ്ഞു പോയില്ല കഴിക്കാനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ്സ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പൊ ഈ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മുടെ മുട്ട ബിരിയാണി റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ നെയ്യ് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഏലക്കായി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഏലക്കായ ചെറിയ ഏലക്കായ കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ വലിയ ഏലക്കായ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആറ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏഴ് ഏലക്കായ മതിയാവും പിന്നെ അതിലും വലുതൊക്കെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചേർത്തോ പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് കറിയാമ്പൂ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് തക്കോലം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബേലീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ട് ചെറിയ ടൈപ്പ് ബേലീഫാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വലുതാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടെണ്ണം ചേർക്കുക പിന്നെ ഇതേപോലത്തെ രണ്ട് വലിയ കഷ്ണം കറുകപ്പട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നെയ്യിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കാം ഇത് നെയ്യിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടാവട്ടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പുക കയറണ്ട ഇപ്പം നെയ്യിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു പിടി സവോള ചേർക്കുന്നുണ്ട് സവോളയും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിക്കണം നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആക്കണം അപ്പം ഇത്രയ്ക്കുള്ള ഒരു പിടി ഒരുപാടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അത് കുറച്ചുള്ളൂ സവോള അതിനകത്ത് കിടന്നിട്ട് മുറിഞ്ഞ് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളവും പിന്നെ അരിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ സവോള ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ മൊരിയിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അരി വേവിച്ചിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അരിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ആ സവോള നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ സവോള വഴറ്റിയിട്ടല്ലേ എടുക്കേണ്ടത് നന്നായിട്ട് മൊരിയിച്ചിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ സവോള മൊരിഞ്ഞ് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് അരി നാനൂറ് ഗ്രാം അരി ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ അരി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാം വെള്ളം നന്നായിട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് ചേർക്കാം അപ്പം ഈ റൈസ് ഇതിനകത്ത് കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ അതേപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക റൈസ് ഈ നെയ്യിൽ കിടന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വരട്ടെ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞിട്ട് ഗോൾഡൻ കളർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കണ്ട റൈസ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഇളക്കാനായിരുന്നാലും ഒരു കനം കുറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ തോന്നും ആ റൈസിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്നും അവിടെ വലിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് റൈസ് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക റൈസ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ കൂട്ടിയിട്ട് കഴുകിയിട്ട് വെള്ളം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചോ അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെള്ളം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൈസിൻ്റെ ഉള്ള വെള്ളം മുഴുവനും പോയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്താൽ മതി ഇപ്പം റൈസ് നെയ്യിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇളക്കുമ്പോഴായിരുന്നാലും നമുക്ക് കണ്ടത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇളക്കുമ്പോൾ ഇളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പാടായിരിക്കും ഇത് പിന്നെ ഇളക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നല്ല ഡ്രൈ റൈസ് നല്ല ഉണങ്ങിയ പോലെ നമുക്ക് തോന്നും അതെ അത്രയ്ക്ക് ആണോ ഒരു റൈസ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനോട് വെള്ളം ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകണം അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ ഞാനോട് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പൊടിക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് ഒന്ന് കൂടി നിൽക്കണം അപ്പോഴായിരിക്കും ഈ റൈസ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ റൈസിലേക്കുള്ള ഉപ്പും കൂടിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇനി തീ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി വയ്ക്കു
ഒരു അഞ്ച് ചെറിയ പച്ചമുളക് അല്ലെങ്കിൽ പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കുക പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഞാനിവിടെ ഒരു പതിനെട്ട് വലിയ വെളുത്തുള്ളിനെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത് നാലും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വളറ്റും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മസാല പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കുക നമ്മുടെ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് സവോള ചേർക്കുക സവോള നല്ല കനം കുറച്ചിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ സവോളയ്ക്ക് മറന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ സവോള കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഇപ്പോൾ സവോളയ്ക്ക് എന്നാലും കുറേ കുറഞ്ഞ് പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ പോയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ സവോള നന്നായിട്ട് വളർന്നു വരണം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാല പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് വയ്ക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മൊരിയട്ടെ ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വരാൻ ആവശ്യത്തിലുള്ള ഓയിൽ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മസാല പൊടികളൊന്നും നമുക്ക് മൊരിഞ്ഞു കിട്ടില്ലേ അതാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിനകത്ത് കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ മുട്ട മസാല ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കണം അപ്പോഴായിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക മല്ലിപ്പൊടി ഞാനിവിടെ ടേബിൾ സ്പൂണിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വയ്ക്കട്ടെ ഞാൻ നെയ്യ് എടുത്തിരുന്ന സ്പൂണായിരുന്നു ഒരു സ്പൂൺ രണ്ട് സ്പൂൺ മൂന്ന് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് മല്ലിപ്പൊടി ഇത്ര തന്നെ ചേർക്കണം കേട്ടോ അപ്പോഴായിരിക്കും മസാലയ്ക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറ് ഞാനവിടെ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ചിട്ട് ഞാൻ അവിടെ അടുപ്പത്ത് തന്നെ വെച്ചേക്കാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോറ് അങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോൾ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ചിട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ചെറിയ അടുപ്പിൽ വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ വലിയ ബർണറിൽ വയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വലിയ ബർണറിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കറി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലും ചെറിയ ബർണറിലേക്കാണ് ഞാൻ ആ റൈസ് വെച്ചേക്കുന്നത് ആ റൈസ് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ തുറന്ന് നോക്കണ്ട അപ്പോൾ നമ്മുടെ മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ അത് കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കുക മുളക് പൊടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ മുളക് പൊടി കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇരുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് പച്ചമുളക് കൂടുതൽ ചേർക്കുക അപ്പോൾ മുളക് പൊടി ഇനിയത് കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ തക്കാളി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരുന്ന തക്കാളി വലിയ തക്കാളി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടര തക്കാളിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മീഡിയം തക്കാളി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് തക്കാളി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇത്രയ്ക്ക് തക്കാളിയാണ് എടുത്തേണ്ടത് അങ്ങനെ മൂന്ന് തക്കാളി ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തക്കാളി കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക തക്കാളി ചേർത്ത വഴിക്കാണ് ഉപ്പ് ചേർക്കുക അപ്പോൾ തക്കാളിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വരും ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഗരം മസാല ചേർക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ ചിക്കനൊക്കെ കറി വയ്ക്കുമ്പോൾ ചേർക്കണ ഗരം മസാല ഉണ്ടല്ലോ ആ ഗരം മസാല ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഗരം മസാല ഞാനിവിടെ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ടേബിൾ സ്പൂണിൽ ഇങ്ങനെ നിറച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇത്രയ്ക്ക് ചേർക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചുവാന ടേസ്റ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മൂടി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് തക്കാളി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം അപ്പം ഇനി മൂടി വയ്ക്കുക തീ ഒരുപാട് കൂട്ടി വയ്ക്കേണ്ട ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ചോറ് തുറന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകണം അപ്പോൾ ഈ കറി ഇത്രയ്ക്ക് റെഡി ആവണവരെ നമ്മൾ ചോറ് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ റൈസ് തുറന്നപ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കണ്ട റൈസ് ഒട്ടും വെന്ത് കുറഞ്ഞു പോയിട്ടില്ലല്ലോ അടിയിലായിരുന്നാലും ഒട്ടും ഒട്ടിയും പിടിച്ചിട്ടില്ല നല്ല അടിയിലും പിടിച്ചിട്ടില്ല റൈസ് നല്ല സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആ നെയ്യൊക്കെ ഒഴിച്ചേണ്ട നല്ലൊരു മണവും വരുന
ഇപ്പോൾ തണുപ്പ് തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോയി തുടങ്ങി ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് നിൽക്കണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാനിപ്പോൾ പോയി പൊട്ടിച്ചോണ്ടത് നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പുഴുങ്ങി വെച്ചേക്കണം മുട്ട ചേർക്കുക അപ്പം മുട്ട നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മസാലയ്ക്ക് പിടിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു ഈർക്കിളി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് മസാല ഒന്നും കയറില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള മുട്ട മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ മൂടി വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള സവോളയും പിന്നെ കാഷ്നോട്ടേക്ക് വറുത്തിട്ട് എടുക്കണമല്ലോ അതിലേക്ക് അതായത് വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ചേർക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ചൂടായ ഓയിലേക്ക് ഞാനിവിടെ രണ്ട് സവോളയായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സവോള വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ സവോള അതേപോലെ വറുത്ത് ചേർത്തോ കേട്ടോ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തിരുമ്മിയിട്ട് കിട്ടുമോ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ അല്ലി അല്ലി പോലെ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കും ഇനിയിപ്പോൾ മുഴുവനും ഇടുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അധികം ഇല്ല അത് പിന്നെ സവോള നമ്മൾ മൊരീച്ചിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ കുറേ ഒരുമിച്ചാണ് കൂടുതൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സവോള മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമയം കൂടുതൽ എടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരട്ടി പണിയാവും അതിന് മേലെ നമ്മൾ സവോള രണ്ട് ട്രിപ്പായിട്ട് വറുത്തെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ഈ സവോളയുടെ ഉള്ളിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ഈ സവോള മൊത്തം അങ്ങോട്ട് കുളഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവോള മൊരിഞ്ഞ് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഓരിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തത് ഞാൻ വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോണത് കശുവണ്ടിയാണ് വറക്കുന്നത് ഈ വറുത്ത് വെച്ചാണ് സവോളയും ഒരു കശുവണ്ടിയും കൂടിയിട്ട് കഴിച്ചു പോകാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കശുവണ്ടി മൊരിഞ്ഞ് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് കാരണം കൂടുതൽ ആയിട്ട് മൊരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞു പോകും ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ഈന്തപ്പഴം കൂടിയിട്ട് വറുത്ത് എടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈന്തപ്പഴം വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈന്തപ്പഴം ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉണക്കുമുന്തിരി കിസ്മിസ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കുക ഈ ഉണക്കുമുന്തിരിയും കിസ്മിസും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ അടുത്ത് ആരോ ചോദിച്ചിരുന്നു കിസ്മിസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മഞ്ഞ കളറിൽ ഇരിക്കില്ലേ അതിനെയാണ് കിസ്മിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ചെറുതായിട്ട് ഒരു പുളിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഉണക്കുമുന്തിരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കറുത്തിട്ട് ഇരിക്കണില്ലേ അതിനെയാണ് ഉണക്കുമുന്തിരി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഞാനിവിടെ ബിരിയാണിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി നെയ്യ് ചേർക്കണമല്ലോ നെയ്യും കൂടി ചേർത്താലേ നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡി ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആ ചേർക്കണ നെയ്യ് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് സവോളയിൽ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചിട്ടാണ് ചേർക്കണത് ഞാൻ സാധാരണ എന്ത് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ആ നെയ്യ്ക്ക് നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നെയ്യ് ഉണ്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തത് അപ്പോൾ ചൂടായ നെയ്യിലേക്ക് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് സവോളയും കൂടിയിട്ട് ചേർക്കണുണ്ട് ആ സവോളയിൽ കിടന്നിട്ട് നെയ്യ് അങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂത്ത് വരട്ടെ അപ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ലായിരിക്കും നമ്മുടെ സവോള മൊരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടിയിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല മണം വരും അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ബിരിയാണി നമ്മൾ ലെയർ ചെയ്തിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകണം അപ്പോൾ കുക്കറിലോട്ടോ സെറ്റ് ചെയ്യണത് കുക്കർ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുക്കർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് മൂടി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ കുക്കർ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് തുടച്ച് വെള്ളം കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കുക്കറിൻ്റെ അടിയിൽ ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ ആ സവോളയിൽ മൂപ്പിച്ച് വെച്ചാൽ നെയ്യ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒരുപാട് ഒഴിക്കണ്ട കുറച്ച് ഒഴിക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുട്ട മസാല ചേർക്കുക മസാല കുക്കറിൻ്റെ എല്ലായിടത്തും ആണോ പോലെ ഒന്ന് അതേപോലെ ഒന്ന് എല്ലായിടത്തും ആക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ റൈസ് ചേർക്കുക റൈസ് ചേർക്കാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് സവോളയിൽ മൂപ്പിച്ച് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ നെയ്യ് ഉണ്ടല്ലോ ആ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആ നെയ്യ് കണ്ട് ഒഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ല് വരും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പൈനാപ്പിൾ വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൈനാപ്പിൾ നല്ല പഴുത്ത പൈനാപ്പിൾ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ ഈ നമ്മൾ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ നല്ല പൊടി പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തി
ബിരിയാണിയുടെ മസാലയൊക്കെയും ആ റൈസ് മേക്ക് ഒക്കെ ശരിക്കും പിടിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടൈം എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ദോശക്കല്ല് ഇല്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഏത് ടൈപ്പ് പാനായിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ദോശക്കല്ല ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഇരുമ്പിൻ്റെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ല ചൂട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ദോശക്കല്ല് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ കുക്കറ് എൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വയ്ക്കുകയാണ് കുക്കറിൻ്റെ മുകളിൽ ആ വിസിൽ ഞാൻ മാറ്റി വയ്ക്കണേ വിസിൽ ഇടണില്ല ഇനി ഞാനിവിടെ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ചിട്ട് കേട്ടോ ദാം ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ആ സമയം കൊണ്ട് അടുക്കളയ്ക്ക് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ കുക്കറിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂട് വന്നിട്ടുണ്ടോ ബിരിയാണി ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ബിരിയാണിയുടെ പുറത്തേക്കും നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഈ ബിരിയാണി നമ്മൾ തുറന്ന ഒഴിക്കാനെ ഇളക്കണ്ട കേട്ടോ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബിരിയാണി നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഇളക്കിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നല്ല ആവിയിലിരിക്കുകയാണല്ലോ ബിരിയാണിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് ആവിയൊക്കെ വരണുണ്ട് നല്ല മണവും വരണുണ്ട് ബിരിയാണി നോക്കാം കേട്ടോ കേട്ടോ നല്ല മണം വരണുണ്ട് ഇവിടെ ബിരിയാണി ഇരിക്കണുണ്ട് ചോറൊക്കെ ആയിരുന്നാലും ഒട്ടും വെന്തും കുഴഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല അപ്പം ഇനി നമ്മുടെ ബിരിയാണിയുടെ മുകളിൽ മുട്ട വയ്ക്കട്ടെ അപ്പം നമ്മുടെ മുട്ട ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ആയാലും കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ റൈസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നാലും ഒട്ടും വെന്തിങ്ങനെ കുഴഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല മസാല ഒക്കെ ആയിരുന്നാലും നല്ല കറക്റ്റ് ഭാഗത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നാളെ വേറൊരു പുതിയ